他叫乔四美，是从南京来的，呃，他大概有这么高，十六七岁，呃，他前几天有没有来这儿住店啊？瞧你问的，前几天这开演唱会，我们这周围这小店儿进进出出的住了好几波呢。哎呦，这天南地北的，谁记得住啊？他他他他扎两个麻花辫，他穿个白色的衣服，白色的裙子，他很瘦的。不是不是不是，我是问你啊，那女孩跟你是什么关系？我们呢？不能随随便便的就把客人的信息透露出去啊！我是他哥，我是他亲哥，你妹啊！跟人跑了啊！你自己的妹妹，你看不住，不会是有什么猫腻吧？不是，你这讲的是什么话？我跟你讲，我急得很，你不要给我耍这些滑头镜。你说的这是什么地界话呀？说普通话成吗？你要是急呀、啊，就别跟我嘚不嘚嘚不嘚啊！乔四美，哟呵，嘿嘿，还真叫我找着了，哎，啊，这这他住哪个屋啊？哥，姐，我回来了。你还知道回来？大哥去找你了，你没碰上他？完了完了完了！你跟大哥错过了呀，那大哥找不到你肯定急坏了。你想想你怎么跟大哥解释吧。还好大哥临走前跟二姨约好了，说有事儿就去小卖部给二姨留个信儿，他们俩打电话。乔四美，你这两天安生在家里待着，哪儿都不许去，老老实实等大哥回来。嗯。姐，我跟你说，飞翔哥哥这人比电视上还帅，你知道吗？跳的可卖力了，一头的汗，那汗嘛就像那个一闪一闪的那个珍珠一样，可帅了。现场的那个气氛吧，特别的热烈，就像那个要要呃开了锅的那个稀饭那种感觉，你知道吗？哎，那你呢？你握没握到你飞翔哥哥的手啊？你要是握到了，你这一辈子都不用洗手了，香香的。我不行，我力气太小了，我都没摸着。乔四美，真是没心没肺。你去哪儿、啊？找二姨去。啊，喂，二姨，我是一成。一成，哎呀，你可算给我打电话了。刚才三弟来过了，说四梅已经回家了。啊？他什么时候回去的？今天到的吧？你也别在北京待着了，赶快回来吧。啊，呃，不说了啊，费钱。接电话又不用花钱。
来再来两个吧，姑娘。嗯，再来两个。好甜，过了过了，过来过了。啊，好好好。非常好，刚刚到的，又脆又甜，大风吹。多少个？呃，苹果一毛五，一毛五。哎，你好，我想要一些橘子，还有苹果。苹果二强，师傅，拿着。今天谁生日不？我自己都不记得了。师傅，我不过生日。你们家人不给你过生日啊？我们家不兴这个。你们家不兴这个，师傅送你礼物，给你过生日啊。师傅，师傅，你这也太贵了。不贵，咱厂里的好多小年轻人都有这个。啊，对了，我找人翻路的，邓丽君。过马路的时候可别塞着耳朵听啊，看着点红绿灯。师傅，师傅，师傅，别老师傅师傅的，跟个哪吒似的。师傅，你说的是那个动画片啊去啊！啊，我给你拿了一些山芋，谢谢。还有水果，太破费了，邱老师。啊，没事儿。文阿姨不在家吗？我妈去天津出差了，有个专题采访。哦。一成。嗯。你这次来北京是？啊，我是来办点事儿。哦。哎，居安，你应该考上大学了吧？哪一所啊？就很一般的大学。我的学业一直很平常，你最了解。那也要恭喜你啊！是我要恭喜你才对。听说你考上研究生了。是。我就是想继续念书，不去管别人的想法，自己做一回主。挺好的。你为什么不联系我呀？你不也没联系我吗？哦。没事儿，都过去了有事儿吗？我约了我的老师，他帮了我很多。哎，那我就不打扰你了。今天晚上见一面吧。好啊，在哪儿？爸
大哥，买朵花吧。啊，啊，行。能不能给我换一个那种没有全开的呀？能开了久点了是吧？哎，是。哎，好嘞，好嘞。二手货啊，扯坏了你可赔不起。谁的呀？我的呀。你哪来的？管道挺宽的。怎么了？纱巾哪来的？啊？要干嘛？你给我也买一条呗。你恋爱了？瞎说什么呀？不是，不是，不是。练什么爱呀、啊？我是想买条纱巾送给我工厂里的师傅，随身听就是他送给我的。他在工厂对我挺好的，教我挺多的，我就想感谢他一下。嗯，不是想，可是这个吧，他最近他不单卖，八块钱两条，优惠一下。哎，行啊，我给你钱，你买两条，给我一条，你自己留一条。真的。哎，哥，你想要什么颜色？这个颜色你喜欢吗？啊，嗯，这个颜色太小姑娘了，不够端庄，师傅应该不会喜欢的。你给我来条黄色的吧。黄色多容易夏天招蚊子、臭虫、蜜蜂啊！你懂不懂？一点审美都没有。这样吧，你跟我说说，他白不白、黑不黑、长什么样子？像吗？听说了吗？刘云跟机修班的那个王勇复合了。真的？王勇是谁？刘云跟他谈恋爱啊？三弟，你是真迟钝，咱班除了你啊，没人不知道了。跟我又没有什么关系、啊。哎，小三弟，你上的是纺织学校，又不是迷宫学校。快快快，赶紧把有线广播拉开，一会儿啊，校广播站要放小说联播了。快点！线真越来越难拉了。我跟你说，我前天都找了老师，人校工也不来修。要不咱还找机修班的来看看吧？那得让刘云去。求人不如求己，找人的时候这广播都播一半了，我们自己来。搬个凳子过来，搬个凳子。扶住了。机修班的去，我也觉得，我去吧。哎，等一下，找那个叫王一丁的，他会修，别找错了。好，知道了。王一丁，请问哪个是王一丁啊？最里边那就是。哦，谢谢。啊，没事。
。你好，是王一丁吧？好。能帮个忙吗？好。谢谢。脚摔伤了，我带你吧。不用了，不好意思。你别客气，该不好意思的人是我。你脚这样了，多不方便啊。我很重的。没关系，我每天带我妹上学，我车技很好的。是吗？走吧，你给我指路。同学，你叫什么呀？我叫乔三立。大哥，我给你烧了洗澡水，你要不先去洗个澡再睡吧。你不用管我，就算我是救命猫要转世，也被你这乱七八糟的事儿磨得凑不成个胡乱人了。不是你不是胡乱人，你，你赶紧去嫁给你的飞翔哥哥。只要人家要你，你明天就嫁给他，嫁的越远越好。哎，我来，我来，我来，去去去，大哥看见你就吃不下。反正你有你飞翔哥哥了，又不在意自家大哥。讨厌，好好说话，别打声假气的。啊，大哥。特意给你煮了鸡汤面，你吃完面吃点药，吃完药再睡啊。大哥，你为什么要吃药啊？你哪儿不舒服？啊？
师傅，我们先走了。再见，再见。阿强，这是不是你买的？你瞎花这钱干啥？这不贵的。我是说，别瞎花钱买这些没用的。这不是没用的，这是回礼。去，拿回去给你妹的。不，这是给你的。这些配件都是你画的，啊，我第一眼都没认出来。不过这一套下来挺贵的吧？没有，都是我从学校材料室拿来的。啊！你现在把这些东西都给我拆了，换回原样，然后明天把东西还回去。我那些旧配件呢？扔了。你扔哪儿了？你还笑？我跟你闹着玩的，不是学校的，是我自己淘来的。什么意思？就我平时帮街坊邻居修理旧车，我自己拆的，还有就是从旧货市场淘来的。真的？啊。那刚好这么齐全。我攒了很久了。上车吧。你头上这个灯，怪好玩的。也是我自己修的。怎么什么都会修啊？我也不知道，就慢慢摸索，什么都会了。有这个灯挺好，自己亲眼录影看。姐，啊，我换，你换新车了？谁换了？还是那辆旧的，修了一下。这么厉害啊！你这车现在怎么说？改脸换头啊？这是改头换面。这师傅手艺真好。姐，我们周日借我骑骑这车呗。不好。我就先不给你了，等我回来有了工资再给你。没事儿，不用还。还是你好，你说说我哥，两个月没理我了，我怎么讨好都没用。我估计他这回真的讨厌我。哎，别说你了，到现在还没理我呢。为什么呀？跟你有什么关系啊？他这人就是这样，每次都不分青红皂白
，还是因为担心你吧。你大哥想要不管你的话，早就不管你了。哎，对了啊，那个他最近一看到翔哥哥就来气，你回头啊把家里海报收一收啊，眼不见心不烦，别刺激他。他呀就是嘴硬心软。七的哥哥，姐姐好，你好，这小丫头是？啊，这她她是我表妹，呃，乔四妹。头一次听说你有个表妹，那你就是七七的姐姐。啊，对，姐姐你真好看，<笑>你嘴真甜。乔四妹，会骑车吗？姐姐让我骑一下。哎，不给你骑，让我骑一下。四妹学习可真快啊！不然我就跟我哥了。七七胆子小，还得再练一练。幸亏四妹是跟我学，这要是跟你学呀，指不定什么时候能学会呢。哎，我这不是怕他摔着碰着吗？你要学会放手啊！你一直不放手，他怎么能学得会？二哥，四妹姐姐不给我骑车。阿哥去帮你要啊。姐，坐下歇会儿。慢点，慢点，慢点，没磕着吧？没有。七七啊，你这袖口谁让你接的？我阿哥。你阿哥还会针线活呢。嗯，我阿哥还会给我家小雅姐姐缝裙子呢。是吗？他这么厉害啊？嗯。你阿哥真好，是吧？嗯，你那个惹事精呢？又去哪儿疯了？没出去，说是不舒服，窝在床上，中午连饭都没吃。不会，真的干哥，我回来的时候说给他下馄饨，他不吃难受了，哪儿难受啊？哪儿哪儿都难受，就是胃特别不舒服，我就觉得我吃什么都吃不下去，头晕，就像坐船那种感觉一样。大哥，你说我是不是得什么病啊？我一直想跟我说过，如果做错事儿的话，会遭报应的。行了，那你躺着吧啊。他不吃还是不饿，咱不管他，咱们继续吃。四妹，你怎么下床了呀？觉得好,好说的挺多的。最近不见你提你们家费翔哥哥呀
，他已经移情别恋了，他现在喜欢的是小虎队。好家伙，这回三个呀！那你得慢慢选一选，看看你最后嫁给谁。<笑>师傅，师傅，跑啥跑？工人化工新开了个溜冰场，好多人都去了。师傅，你会滑冰吗？你想去滑冰去？啊，我想学。师傅，你教我吧。师傅，他们好多人都去了，我们也去吧，挺好玩的，滑冰。行不行啊，师傅？行，去。哎呦喂，马师傅啊，你是没有白疼你家小徒弟哦。哎呀，这乔二强可真有福气，就是呀、啊，我还头一回看到呀，这师徒俩像小两口一样的。哎，你不要瞎讲哦，人家马师傅要生气的。不会，他不会生气。时间，每天都蹭你的车，谢了。你脚康复了就好。啊。车子好骑吗？很好骑，我妹一直在羡慕呢。谢谢。啊，不客气。哦，对了，恭喜啊，优秀毕业生呢。谢谢。那你分到哪个厂子啊？金陵毛纺厂。啊，我也是。还怎么走啊？前面，右边。哦。就停在这儿就行了。哦。我家就在里边了。哦，那我就不送你进去了。嗯。谢谢你送我回来。嗯。再见。再见。在这儿，我有话跟你说，我给你买个小礼物，不知道你喜欢不喜欢。哦，我不要了，你送给别人吧，谢谢。三弟，你别怕，这么多年了，我一直都很喜欢你，你也不是不知道，我不相信对我一点感觉都没有。你看看我，啊，你看看我，你看我一眼，啊，三弟，三弟，我跟你说，我在商场买的时候，人家都说这个送女孩特别好，真的。如果你现在不需要，我以后可以给你。我真不要，我真的，我真三弟，三弟，你干嘛呢？三弟。三弟，你让我背着你，三弟，三弟，我真的太喜欢你，三弟，你谁呀、啊？我，你谁呀、啊？啊？你干嘛呀？我，怎么了？我，我。
你怎么又折回来了？我是回来想，想告诉你一声，我是特意打听过你的分配去向，然后我自己争取分过来的。我想以后还跟你一块儿骑车回家。左边。哦。左边。哦。放在这边就行了。嗯。这就是我家了。滑的这么好啊！来，我教你。慢点，先迈左脚，再迈右脚，往外八字。慢慢的，对，慢慢的。不敢慢。就是这样，继续。今天人齐啊，不容易。你每天人都挺齐的，就你不回来吃饭。我今天不就在家吃吗？人家啊，现在喜事临门呐、啊，现在有三个挣工资的了。嗯。范丽啊，嗯，你以后也像二哥一样，要向我交钱，听见吗？的。听见了吧？嗯。日子是越过越好了，不像以前，我一个人拉巴着你们四个。你们那个二姨，催命鬼一样，为了闲着事，我隔三差五找我叨叨，现在终于清静了。还不是因为那点瞎花这么多年都没花明白。等思梅也挣了工资，那就又多了一个赚钱来了。啊，不像有的人啊，他要是心里想着家里啊，就早就出去工作了。为家里分担分担，不像现在，整天研究这个，研究那个的。爸，今天是高兴的日子，别说那些，我给你盛点汤。你们慢慢吃，我来我还尝着嘞。那大哥跟我们不一样，他是读书的料子。我呢，打算给咱们家买台电视机，彩色的，不像你儿一家那个。古片的假彩电
是真彩蝶。你老爹我有路子，可以搞得到。以后呵呵不用去你二姨家看春节联欢晚会了。现在只要有钱，进了商店就能买，要什么路子呀？你说的没得错，要有钱。我呢，派气点，我出个大头，啊，我拿散播，剩下的你们分担。不是你买国产的还是买日本的？当然是国产的，熊猫牌的普通的就行了，啊，那个什么日本的、立式的，那哪个不要？三四千，哪个买得起啊？不是爸，你也知道，我现在一个待业青年，我又没有工资，我给不了这钱。没说你，我出二百。那我也出二百。嗯，哎呀，这算起来还有三百块的缺口。咱家的街坊邻居，不少家都有彩电了。我养了这么多儿女，啊，到头来连个彩电都看不到，不让人笑话呀。那个人，你甭装穷，我知道你有。你在外头店里给人帮忙，给小娃娃补课，啊，搁报纸上还登着你的文章呢，不能不弄啊。那在过去要润笔费，现在要稿费。我不是那种大字不识一个的那种文盲，我懂。嗯，我能画到耳边风啊！姿势，没得见过这么姿势。大哥，你坐上来了。脸色那么差呢，身体不舒服呀？我肝儿疼。肝儿疼，你得去医院呀！傻丫头，肝儿疼得去医院。天上飞过几只无名的鸟，地上的人心比天高。栉风沐雨，也要向前奔跑。着嘴角，走着瞧。骄傲。